Alors, encore une fois, la question, pourquoi le niveau est si bas, François Coste, euh, juste pas. sur les États-Unis d'abord Alors, l'ironie, c'est qu'il y a encore quelques mois, quand on entendait parler les leaders du Parti républicain à propos de la primaire à venir, ils se frottaient les mains en disant que ça allait être un très bon cru. Parce qu'il y avait beaucoup de candidats très expérimentés, très intelligents, très télégéniques. Et donc ils pensaient que ça allait être euh, un magnifique moment pour le parti. Euh, et ça explique en partie pourquoi ils n'ont pas vu Donald Trump arriver, comme les médias. Euh, et le... Ce, cet écart entre ce que l'establishment du parti euh, pensait et ce que la base veut, ça montre une coupure très nette à l'intérieur du parti. Il y a une déconnexion alors, qui est à l'intérieur du parti et qui reflète la déconnexion entre le, le peuple et, et l'élite. C'est pour ça que je voudrais aussi euh, remont, rebondir sur euh, tout ce que ça dit sur la, la démocratie américaine par rapport au verbe trumpien. C'est que cette primaire, elle arrive après huit ans de présidence Obama qui a quand même été globalement marqué par un très fort ralentissement de l'action politique. Euh, on pourrait décrire la démocratie américaine, en fait, vous, vous, pensez, vous, vous présentiez le président comme surpuissant, en réalité non, la présidence d'Obama, c'est une présidence clérosée pour plein de facteurs. Euh, Obama n'a eu la, la majorité au Congrès que pendant ces deux premières années, et pendant ces deux premières années, finalement, il n'a réussi à, à arracher au Congrès qu'une seule grande réforme, mmh. une réforme de taille. Obamacare. Mais quand même, si on compare à d'autres œuvres historiques de présidents précédents, quand on a tellement de pouvoir justement et quand on est, quand on est comme Obama bien élu, encore mieux réélu, populaire dans les médias, populaire globalement dans l'opinion publique, on fait plus qu'une seule réforme. Donc ça nous amène au verbe trumpien qui est frappant par sa dimension performative. C'est « je vais ». Euh, fermer la frontière, je vais empêcher les musulmans de rentrer, je vais construire le mur, je vais forcer Mexico à payer. Donc il y a beaucoup de slogans qui sont dans l'action sans jamais expliquer comment il va le faire parce qu'en réalité, le système tel qu'il est empêcherait toutes ces choses de se réaliser. On ne peut pas forcer le Mexique à payer un, un mur. Il n'y a pas de mécanisme qui existe pour faire ça. Euh, on ne peut pas mettre, enfin, mettre les cartels au pas, mais... Il ne faut pas croire, les Américains, ça fait 20 ans qu'ils essayent, qu'ils dépensent des milliards sur la frontière. Euh, donc, c'est... Mais, ce qui compte, c'est pour ça que ça plaît, c'est que par rapport à un système sclérosé, lui, il promet l'action. Mais alors, on a l'impression que quand on dit n'importe quoi, on est écouté, et pour peu qu'on dise des choses raisonnables, et même, encore pire, si on disait la vérité, personne n'y ferait attention. On a l'impression que c'est ça, et pas seulement aux états unis Ce serait ça, quoi. la politique. Il ne dit pas n'importe quoi. C'est les gens qui disent qu'il dit n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Une fois encore... Réfléchissez. Ce qui ne se peut pas avec beaucoup de gens qui sont paralysés par des lois absurdes qui ont été passées et qui ont été passées souvent, alors justement la plupart des lois d'Obama ont été passées unilatéralement, elles ont été passées par décret présidentiel, elles ne sont pas passées par le Congrès. Bon, tout ça peut être défait. Et en plus... Non, euh... Je vais vous donner juste quelques exemples de ce qu'il dit Donald Trump. Regardez, le oui. réchauffement climatique a été inventé par et pour les Chinois afin de rendre l'industrie américaine moins compétitive. Il a, il a des phases absolument hallucinantes. <rire> je ne sais pas a, si c'est a... par les Chinois, mais sa belle est bien été inventée. Ah, c'est très bien. Et, et je serai le meilleur président de l'emploi que Dieu ait jamais créé. Il a, il a dit une oui, phrase formidable ça, après la, la, le fait que quelqu'un a été tué devant un commissariat à Paris dans le 18e, il n'y a pas très, très longtemps. Voilà ce qu'il a dit. Un homme tué devant un commissariat de Paris, je venais de, de dire que la menace terroriste était à son plus haut niveau, l'Allemagne est un bazar total. En plus, il croit que Paris est en Allemagne. Non, mais mais attends, non, 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 là, vous n'êtes pas honnête. Il n'y a que 41 caractères sur les tweets et il ne peut pas faire mieux. Bon, tout il sait très bien, il est d'origine allemande par son père, il sait très bien où est l'Allemagne. Il l'Allemagne, par exemple. Non, non, non. non. Bah, disons disons, même disons que son pouce, procès, même que disons que son pouce a, a glissé. Allez. De même que le petit film qui a présenté les candidats républicains, franchement, il est, il est très biaisé. Hein. J'aimerais bien que vous présentiez comme ça les candidats les candidats démocrates. Moi, ça me ferait beaucoup, ça me ferait très plaisir. C'est pas moi, c'est c'est le journal télé. Je sais, je sais. Donc, ce que et, je dire... et ça, par exemple, quand il dit moi, mon QI est l'un des plus élevés, vous le savez tous. Ben, c'est vrai. Bon, c'est possible. En affaires, en mais tout cas, en business. Film, 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 le, non, mais le QI, on s'en fout. En, en revanche, le changement climatique, que le, un potentiel président des États-Unis dise le changement climatique est un canular, alors que en maintenant une décennie, l'ensemble de la communauté scientifique a 
fait litière de cette, de cette idée-là. Il y a eu un débat, ce débat-là, euh, il est clos. Non, il n'est pas clos. Bah, il n'est pas clos, il n'est pas clos pour encore quelques olibrius. Non, monsieur. Mais, mais c'est absolument monsieur. consternant d'entendre ça, je suis désolé de le dire. C'est bien un canular qui a été inventé. Qu'est-ce qu'il y a derrière le, ce projet C'est uniquement une redistribution mondiale des richesses de, du Nord vers le Sud. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Voilà. Si, si, on, si on dérive oui. pas sur le, sur, oui, sur, le, sur le... Je crois quand même qu'il faut... Parce que là, on occulte totalement un autre aspect du sujet, mais si on veut comprendre quand même le succès de cette rhétorique, c'est aussi, et vous dites, il dit, il dit des choses vraiment trop fortes. D'ailleurs, on a aussi des leaders de, de populistes, des populistes de gauche qui, sont, qui ont aussi le verbe dur. Hein. Euh, vous, pensons à Mélenchon, après tout, Mélenchon, c'est aussi le verbe dur. Mais je veux dire quand même, ce qui est important, c'est aussi que tout ça naît parce que la rhétorique dominante de la classe politique est perçue, sans doute à juste titre, comme impuissante, comme à côté de la plaque, par le, le peuple américain, enfin, par une partie du peuple américain. Mais elle n'est pas seulement perçue, c'est prouvé. Et, bon, enfin, je, moi, je m'intéresse à, à, à l'effet rhétorique. C'est-à-dire que tout cela, quand même, repose sur l'impéricide. Il ne faut pas, quand même pas... Euh, pour aller dans le sens de ce que dit euh, Jacques Rancière, euh, encore faut-il, pour que la démocratie représentative, et je suis tout à fait d'accord avec lui, qui est déjà une chose bizarre, fonctionne, que les représentants représentent. Or, à tort ou à raison, et je crois quand même plutôt à raison, dans tous les pays dans toutes les grandes démocraties occidentales, il y a un sentiment très net, et là je crois que personne ne veut dire le contraire, on assume, mais véritablement ultra majoritaire, que ça n'est plus le cas, que ces représentants ne nous représentent plus. Et vous avez donc à ce moment-là toute la route ouverte pour cette rhétorique-là. Pourquoi encore une fois Parce qu'on a actuellement affaire avec une rhétorique qui est molle, parce que dire d'un côté mais de l'autre il n'en reste pas moins, comme on sait si bien le faire en France, notamment dans le... Hein, cela finalement, et après les gens disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire finalement Qu'est-ce qu'il promet Et puis nos promesses démocratiques euh, traditionnelles, de notre classe traditionnelle, elles se heurtent aussi, n'est-ce pas, à leur échec ou à leur non, non mise en application. Et on pourrait citer des promesses d'hommes de, de droite et d'hommes de gauche en France très classiques qui, sont, qui se sont montrées aussi irréalistes que le mur mexicain. Et vous savez... je, alors, je, je, je partage une partie de ce que dit euh, Christophe sur euh, l'analyse, sur la perception qu'ont, c'est vrai des Français, c'est vrai de beaucoup d'Européens et sans doute des Américains, de, du fonctionnement de la démocratie représentative. Et même dans des sociétés euh, connectées, dans des sociétés plus éduquées, l'idée même d'être représenté a sans doute perdu du terrain par rapport à il y a, à, il y a un demi-siècle. Donc ce sentiment que la démocratie représentative ne fonctionne plus, je rejoins ce que disait aussi Jacques Rancière, c'est juste. Euh, en revanche... Et il y a d'ailleurs d'autres formes de démocratie à côté de la démocratie représentative euh, que l'on peut promouvoir. En revanche, penser qu'il euh, peut y avoir une démocratie sans démocratie représentative dans les, les sociétés complexes dans lesquelles nous vivons, je pense que c'est une illusion et que la question qui nous est posée, c'est de savoir comment on améliore le fonctionnement des démocraties représentatives. On peut tout à fait euh, avoir des démocraties représentatives dans lesquelles le pouvoir n'est pas euh, concentré entre les mains d'un seul homme. D'une certaine manière, et presque à l'absurde, les États-Unis le montrent, le système de pouvoir et de contre-pouvoir rend la présidence des États-Unis souvent une présidence impuissante. De la même manière, dans la pratique démocratique, on peut améliorer les choses pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un système de notable. On peut limiter davantage encore qu'on l'a fait, le cumul des mandats, par exemple, en France, on l'a fait euh, en interdisant le cumul euh, dans le... au même moment. On peut euh, interdire davantage le cumul dans le temps, de sorte qu'il y ait moins de politique professionnelle. Donc il y a beaucoup de mécanismes Et pour améliorer la démocratie représentative, mais je ne pense pas que l'on puisse s'en passer. Ce que vous avez l'air... Euh tous de dire, plus ou moins, c'est que la démocratie représentative et surtout l'élection du chef suprême au suffrage universel s'attendrait inéluctablement à amener au pouvoir des gens comme Donald Trump qui, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, occupent euh, la télévision, ont un certain charisme qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui visiblement a son succès. Finalement, c'est eux qui vont gagner maintenant. Ils non. peuvent dire n'importe quoi, ils vont être élus, ils trouveront toujours des électeurs, comme Berlusconi l'a été élu, réélu, réélu en Italie. George Bush a été élu, bon, au début, ce n'était pas clair, euh, il avait plutôt moins de voix que son adversaire, mais il a été réélu brillamment, euh, et on se souvient tous de George Bush. Euh, tiens, je vais vous passer d'ailleurs un extrait du film d'Oliver Stone sur George Bush. Euh, Aujourd'hui, les Américains ont l'air persuadés que George Bush, finalement, était un type totalement crétin. Euh, regardez W de Liverstone. What's that thing you got there? 
Uh, this is a sign-off. It authorizes us to use uh, interrogation techniques against unlawful enemy combatants with maximal effective persuasion. Like pulling out their toenails? <laughs> no, sir. Enhanced interrogation techniques means utilizing fear scenarios like dogs or uh, isolation or simulated drowning or sleep deprivation or enforced stress positions, but nothing fatal. It kind of reminds me of my fraternity days. <laughs> <laughs> no, just remember that we don't use torture in this country. No torture. But it includes our citizens, too, if they are aiding and betting terrorist organizations. Mm -hmm. Well, it makes sense. Still, I can see all these latte-sipping lefties going nuts again, though. I mean, the Kyoto bullshit was bad enough. Now there'll be all the sobbing over the Geneva Convention. Let me take a look at it. <clears throat> Only three pages. Good. The Office of Legal Counsel is with us on this one. I got advice. I'll look at it. And if we sign this week with the Congress in recess, <clears throat> then we're going to have less nonsense. I said I'll look at it. Okay. I'll let you finish your lunch. Françoise Coste, euh, on aurait pu faire une scène assez similaire avec Ronald Reagan, qui lisait jamais de, de dossier, qui faisait plus de combien, lui Une page, donc. Deux pages, pages jamais plus. À 17 h <rire> il était rentré, à 22 h il dormait. <rire> donc, voilà. Alors, est-ce que c'est est, est inéluctable, euh, cette baisse de niveau des, des, des élus euh, ouais, dans une pas, démocratie pardon, oui. représentative <rire> Stone, je suis désolée, c'est pas, oui, pas, pas un cinéaste. Non, mais c'est pas un cinéaste en lequel vous pouvez avoir vraiment confiance. Il est tellement euh, de parti pris que je suis désolée, mais toutes ses productions sont les mêmes, sont des caractéristiques. Et puis Justin, vous savez bien qu'aux États-Unis, tout le monde prend George Bush pour un type pas très intelligent. Pas moi. <rire> non, non, mais vous n'êtes pas américaine, vous. <rire> non, mais c'est tout comme. Et donc, euh, je, je suis pas d'accord. Vous avez parlé de démocratie représentative. C'est formidable ce qui se passe en ce moment. Trump veut justement redonner aux gens la démocratie participative et la démocratie représentative. C'est ça qui est formidable, parce que les élites ont véritablement trahi. Vous vous, vous, dites, vous dites, pourquoi est-ce qu'on est tombé si bas D'abord, on n'est pas tombé si bas que ça. Et puis ensuite, euh, on est tombé si bas parce que Obama est passé par là, et parce qu'avant lui, il y a déjà 100 ans de travail progressiste. Progressiste, ça veut dire en fait, euh, pas, pas qu'il va... Euh, c'est pas un progrès en avance. Et, si vous voulez, ils avancent, mais c'est pas forcément du progrès. Il y a donc 100 années de progressisme, qui ont grignoté le pouvoir du Congrès, et le Congrès, il faut bien le reconnaître, aujourd'hui se laisse faire, et, et vient là de voter tous les désidérata d'Obama pour l'année qui vient, ce qui est lamentable. C'est pour ça que les gens sont en colère. Ils n'ont pas seulement le sentiment que les élites les ont trahis, ils ont la preuve que les élites les ont trahis. C'est pour ça qu'ils sont en, en colère. Et la démocratie ne pourra véritablement revenir, et c'est pour ça que moi, conservatrice, je serais prête à voter pour Trump si je le pouvais, c'est parce que je pense qu'on... Effectivement, on est tombé tellement bas, après 100 années de progressisme, 50 ans de guerre culturelle, 7 années d'Obama, les gens n'en peuvent plus. Et donc, il faut maintenant, c'est merveilleux de trouver quelqu'un comme Trump qui, a, qui arrive à transcender les, les clivages, qui arrive à réunir autour de lui beaucoup plus qu'il ne divise, contrairement à ce que les caricatures disent. Euh, le personnage est formidable, c'est la dernière chance de l'Amérique de s'en sortir. Parce que, véritablement, si vous vouliez lancer des gens comme Stone contre Kerry, contre Biden, eux sont véritablement des clowns. Ce qu'ils viennent faire, le fameux deal, le marché de dupes avec l'Iran, c'est une abomination. On, on risque d'avoir une... On risque de ne pas aller jusqu'à l'élection générale. On risque d'avoir des troubles très très graves dans le monde avant ça, à cause de ce qu'Obama a fait. Donc vous dites, pourquoi est-ce qu'on est tombé si bas Ce n'est pas le parti républicain qui est tombé si bas. Cela dit, Mais, je, attendez, ils en auraient juste, terminé. Juste pour ouvrir euh, le débat euh, et pour sortir de Trump et, et des États-Unis, je vous répète la question que je vous posais. Est-ce que vous avez l'air de trouver ça inéluctable aujourd'hui que, que, que les candidats soient comme ça je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est bon. On, est, bon, on a quand même bon, un système un peu mondial bon, qu'on appelle néolibéralisme, bon, qui a produit un petit peu ce qu'on ce qu a vu quand même, à savoir bon, effectivement, la destruction de tissus industriels, de tissus sociaux, de forces politiques, de forces sociales. Bon, et bon, qui effectivement fait que d'un côté, il y a ces formes un petit peu bon, de résignation, parce que finalement, ce qu'on appelle le consensus, c'est la résignation, à savoir bon, bah, finalement, la droite, la gauche, ça ne fait pas beaucoup de différence. Bon, entre Valls et Sarkozy, bon, 
on ne voit pas très bien. Je veux dire que d'une certaine façon, bon, il faut euh, tomber bas, ça veut dire aussi marquer un, marquer un écart. Il faut, il faut marquer des écarts. Bon, qu Qu'est-ce qu que font les gens qu'on appelle populistes Qu'est-ce qu que font des gens comme, euh, comme Trump bah, bah, C'est marquer l'écart. Parce que dans la mesure où il n'y a pas vraiment, malgré tout, quoi qu'on dise, euh, de, grandes, euh, disons, de grandes différences de programmes économiques et sociaux, même s'il y a un milliardaire qui dit qu'il va recréer l'emploi, le social, etc. Bon, il, il faut faire de la différence. La différence, on l'a fait comment On l'a fait sur, euh, euh, bon, bah, sur l'identité nationale, on l'a fait, le, fait contre les étrangers, on l'a fait sur les mœurs, on l'a fait sur un tas de choses comme ça. Je veux dire qu'il y a d'une certaine façon... Euh, euh, bon, et, et on l'a fait, on l'a fait, oui, sur une certaine façon, sur, sur la grossièreté, quoi, parce que je pense. Et la que, surenchère, en fait, c'est pour euh, se distinguer. La surenchère, la surenchère, ben, c'est un peu nécessaire. Je veux dire qu'il bon, il, il faut se distinguer de ce qui se passe en France, quoi. Bon, ben, disons, si la droite veut, veut sortir un peu, bon, qu'est-ce qu'elle va dire que qu'elle va faire que la gauche ne fait pas pas grand chose. Donc il faut forcément, il faut forcément, euh, disons, aller, à, bon, aller un peu plus loin. Donc ils se, se battent là où on peut. Là, on va se battre. Bon, identité nationale et patati. Bon, là, après ça, la gauche va surenchérir euh, sur, le, sur le même thème. Et, et bon, et ainsi de suite. Donc je, je pense qu'il y a une logique, alors qui peut être, euh, euh, disons, utilisée avec plus ou, moins de, plus ou moins de grossièreté. Mais même la grossièreté a un, bon, a, a un côté, en quelque sorte, aussi, dis, euh, disons, si on peut dire, euh, distinctif. Quoi. Et bon, d'une certaine façon aussi, bon, je crois que personne ne croit qu'il va faire payer le Mexique. Personne ne croit. Euh, des choses comme ça, mais, mais ça plaît d'entendre dire ça, il faut bien penser à ça, c'est-à-dire qu'on pense toujours que, euh, disons, voilà, on choisit, il y a un type qui prend un programme, il y a, on va, on, il, 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 je vais faire ça, mais non, bon, je pense que bon, beaucoup de discours comme ça, bon, extrêmes, un peu fous, un peu, un peu xénophobes, un peu racistes, bon, il y a d'une certaine façon pour des gens du, bah, du, du plaisir à les entendre, ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs qu'ils sont, euh, qu sont d'accord avec ces programmes, mais je veux dire qu'il y a tout un aspect qui est justement lié au système représentatif, qui est un peu lié aussi au système médiatique, Bon, euh, donc, de, de même qu'on aime finalement, qu'on qu aime, qu on, qu on aime euh, disons, un peu la grossièreté, qu'on aime un peu le porno, bon, on aime un peu aussi un certain type de rhétorique, euh, de rhétorique un peu pornographique. Quoi. Benoît Forgeard Non, je me posais la question euh, de savoir si euh, c'était une tendance euh, nouvelle, parce que ces derniers temps, on a eu par exemple Beppe Grillo en Italie, euh, au Guatemala, c'est Jimmy Morales, je crois, qui a été élu, je crois que c'est un, un comique, quelqu'un qui vient de, de la société civile. Et donc, est-ce qu'il est qu s'agit vraiment... Euh, d'un symptôme de, de pourrissement euh, du système démocratique ou est-ce que c'est en fait des choses qui ont toujours euh, eu lieu C'est-à-dire que la démocratie fait émerger euh, régulièrement euh, ce genre de gens. Et j'aurais plutôt tendance à penser qu'il que, qu s'agit plutôt de, de, de choses symptomatiques et qu'il n'y a pas euh, de symptômes d'un pourrissement. L'émergence quand même régulière d'une classe politique, même en France, et je pense par exemple à des gens comme Emmanuel Macron, euh, l'émergence de gens comme, comme ça me, me, me laisse à penser qu'il n'y a pas euh, de symptômes de pourrissement. Et vous, Christophe de Vaux Je pense, oui, un peu en tant qu'historien, les Grecs, déjà, mettaient en garde sur des démagogues, sur des profils, parce qu'il n'y avait pas que le tirage au sort, hein, il y avait des tirages au sort aussi arrangés, et il y a toujours eu des personnages qui, qui, qui tranchaient, qui, je pense à Alcibiade, par exemple, dont les, les discours étaient tout à fait choquants pour l'époque. Hein. Oui, mais enfin, maintenant, il y a en plus la télévision et Internet. Exactement, et, et, et les médias... Et aussi, les, je crois qu'il faudrait en parler aussi, hein, bien sûr, le rôle des médias, c'est-à-dire que des médias sociaux, je veux dire que tout cela est relayé, fait buzz. Hein, et évidemment, le buzz invite, invite toujours à, à la petite phrase, et de préférence à la petite phrase qui va, qui va choquer. Au clash. Au clash. C'est la culture du clash. Euh, Gilles Wittgenstein mais je ne crois pas du tout que la démocratie représentative conduise mécaniquement à Donald Trump et à la médiocrité. Euh, que ce soit dans des régimes présidentiels ou que ce soit dans des régimes dans lesquels on élit directement le président ou le, le leader. Ou ce qui est le cas les... en France. Ce qui est le cas en France, qui est un des rares pays. Oui, parce qu'aux états unis on élit cas. des représentants qui oui. ensuite voteront. Ou qu'on soit dans des régimes parlementaires. Dans tous les pays démocratiques, on a des élections qui sont de plus en plus personnalisées. Donc, il n'y a pas de lien entre le régime institutionnel et la personnalisation. Mais vous prenez dans les pays européens euh, les premiers ministres des différents pays. Après, il y en a des plus ou moins bons, il y en a qui, qui gouvernent plus ou moins bien. Mais on n'a pas cet euh, avilissement euh, là. Donc, je ne crois pas du tout qu'il y ait euh, de lien. Pas, la question pour moi n'est pas institutionnelle. En revanche, ce qui est euh, en jeu, ce qui est en cause, je crois, beaucoup en ce moment, c'est la qualité de la culture démocratique qui, elle, est en train d'être ébranlée. Et c'est, je rejoins sur ce point-là ce que disait Jacques Rancière, euh, les clivages sur lesquels se structure la démocratie euh, qui sont beaucoup plus, euh, euh, voilà, beaucoup plus dans le brouillard qu'ils ne l'étaient il y a une, une vingtaine d'années. Or, la démocratie, ce n'est pas seulement 
une démocratie de représentation. La démocratie, elle doit aussi donner une forme au débat public et c'est ce qu'elle a de plus en plus de difficultés à faire. D'où la surenchère, disait Jacques Rancière, pour se distinguer. Oui, enfin, et d'où, alors moi je le prends euh, positivement, c'est l'idée que, que j'essaie de défendre dans, dans l'essai que vous avez évoqué, d'où la nécessité de repenser, de refonder euh, les clivages et de réfléchir à ce que sont les bons clivages qui traversent une société parce que euh, c'est le, le mystère de la démocratie et c'est son miracle, c'est qu'on commence par diviser pour rassembler. François Scost, euh, alors rien d'inéluctable là-dedans Non, parce qu'en plus... Euh, je pense que c'est spectaculaire, donc ce qui se passe, donc ça peut nous pousser à généraliser par effroi. Mais euh, fondamentalement, ce qui est en train de se passer, c'est à l'intérieur d'un parti. C'est les élections primaires. Euh, le... Et l'Amérique qui vote aux élections primaires du Parti républicain, ben justement, ce n'est pas l'Amérique. C'est une tranche d'Amérique qui euh, est en fait de plus en plus minoritaire et qui le sait. Et en fait, euh, le phénomène Trump, c'est aussi la, la continuité du, de la réaction anti-Obama, qui est en fait, dans les années 90, la réaction anti-Clinton, c'est la même chose. Euh, c'est une Amérique qui sait qu'elle est en train de mourir, celle qui est nostalgique des années 50, euh, celle qui est chrétienne, celle qui est blanche. Euh, peu diplômée. Peu diplômée, et aussi, donc justement, c'est une Amérique souvent ouvrière. La et qui a souffert de la crise qui a souffert de la crise, l'Amérique des, des petits blancs, vous le disiez. Et ça, c'est une, une réaction, c'est leur trip qui parle. Mais voilà, cette Amérique, elle est minoritaire. Ce n'est pas l'Amérique qui a élu deux fois Barack Obama. C'est ce que l'élection ou non de Donald Trump révélera. Est-ce qu'elle est minoritaire ou pas Je crois qu'elle n'est pas une minoritaire. Je pense qu'en 2012, on a fait une très mauvaise analyse. Enfin, la gauche a fait une analyse que la fausse droite s'est empressée de, euh, de faire sienne. Et qui était la, selon laquelle euh, l'élection avait été perdue par Romney parce qu'il n'avait pas assez courtisé les minorités ethniques. La minorité ou majorité que Romney n'avait pas courtisée, c'était justement cet électorat blanc, les petits blancs. Il faut savoir que autant la communauté noire a véritable, souffre véritablement de problèmes qui lui sont envoyés directement par l'État-providence démocrate depuis Johnson, Vraiment, tout ce que les démocrates font, ça, ça n'apporte rien à la communauté noire. Et on pourrait se demander, après cette année, ce qu'Obama a bien pu faire de bon pour la communauté à laquelle il appartient. Mais il faut savoir qu'il y a exactement les mêmes problèmes, les mêmes problèmes de drogue, d'obésité, de suicide, euh, de tuerie, dans une très large partie de l'électorat blanc, effectivement, délaissé. Et ces gens-là n'ont droit à rien. Ils n'ont pas droit au quota, ils ont, ils ont droit, à, ils ont droit comme, comme les autres, à, à, au, au chèque nourriture, euh, qui vient, et, et, et c'est lamentable. On n'est pas heureux quand on vit comme ça, à, à, année après année. Ces gens-là sont effectivement frustrés, mais est-ce que c'est une raison pour les mépriser, parce qu'ils ne sont pas diplômés, qu'ils sont pas... Enfin, je trouve ça scandaleux, c'est quand même la base de l'Amérique. Pourquoi est-ce que c est, c est, cette tranche de la population serait ainsi méprisée et délaissée Et justement, c'est tout l'intérêt de Trump, c'est de redonner une voix à ces gens-là. Et moi, c'est pour ça que je suis enthousiasmée par Trump. C'est parce qu'il a vraiment des très bons côtés. Vous ne voulez pas voir ses bons côtés, il en a réel. Et il y a aussi une autre chose qui est très bonne, c'est qu'il, il, j'en aurais terminé, il, il a pris le relais, mais tout en élargissant considérablement la base, il a pris le relais de la plupart des groupes petits partis, qui les premiers avaient dit, il faut en terminer avec les politiciens professionnels. Il faut que nous revenions au début de la démocratie américaine, où c'était les gens du peuple qui venaient faire un petit tour au gouvernement, qui, et après qui retournaient à leurs affaires. Et ça, c'est excellent. Enfin, c'est sain. J'ai bien compris. <rire> Vous l'avez bien défendu. Dernière question, rapide, avant que Michel Pastoreau nous rejoigne. Si jamais il gagne, c'est jamais, il devient président. La ou la... Ah, non, non, non s'il devient président en novembre, est-ce qu'il faut que la France quitte l'OTAN Est-ce qu'il faut qu'on renverse les alliances Ou est-ce qu'il faut qu'on continue d'être l'allié de, de l'Amérique Non, non, vous, j'ai bien compris, Evelyne Justin, oui, mais. Euh, qui Evelyne Kelstein je, Moi, je, je ne crois pas un instant. Que Donald Trump sera élu président des états unis Pas un instant. Je, je, je ne suis même pas sûr qu'il sera euh, désigné à la fin de la primaire. Si vous regardez ce qui s'est passé dans les deux dernières élections présidentielles, dans les primaires, le, celui qui était le favori du mois de décembre, le favori du mois de janvier, n'a pas été désigné à la fin. Donc soyons prudents. Donc, je, il n'est pas encore désigné et il ne sera pas élu. Jacques Rossière 
je ne crois pas qu'il soit élu, je ne suis pas sûr qu'il soit désigné non plus, qu'il soit, qu soit, qu soit désigné. Je crois qu'effectivement, il a ce côté aussi repoussoir un peu utile. Bon, ouais. effectivement, bon, pour, euh, pour des gens supposés sérieux et raisonnables, quoi. Qu'est-ce que ces gens sérieux et raisonnables feront Alors là, c'est surtout tout là que j'ai le moins d'espoir. <rire> de neuf Forjard Peu de chance qu'il soit élu, euh, surtout s'il a regardé l'émission de ce soir. <rire> Mais je, je voyais tout à l'heure euh, une influence très nette aussi euh, qu'on n'a peut-être pas soulevée chez Trump, c'est celle du hip-hop euh, dans, ses, dans, ses, dans ses punchlines. Hein. Je crois qu'il y, y a une influence directe hein, quand même de, de ce que le hip-hop a apporté au, au fil des années 2000. <rire> Christophe euh, Devaux Oui, moi je vais avoir un, un peu le diagnostic. Moi je pense que pour des raisons sociologiques, en effet, il n'a il il pas la, la base sociologique suffisante. En effet, c'est l'Amérique la, historique, mais il n'a pas cette base sociologique suffisante qui est d'ailleurs faite de beaucoup de minorités qui a fait le succès d'Obama, et quand même un succès redoublé, et qui est une personnalité quand même qui me paraît contredire l'idée d'une un, baisse du niveau, parce qu'Obama reste, à mon avis, quand même, notamment en rhétorique, le champion du monde. Françoise Coste Je doute également qu'il sera élu, et justement ce qui est dommage, c'est que se focaliser <coughs> autant sur lui, ça nous empêche de parler de ce qui se passe chez les démocrates, mmh. où... Euh, on est en train de considérer comme complètement normal euh, qu'une femme sera sans doute la candidate du Parti démocrate et qu'elle sera la favorite de l'élection présidentielle si elle est candidate contre Trump. Et avoir les États-Unis qui sont potentiellement sur le point d'avoir une femme présidente après avoir eu un président noir pendant 8 ans, <rire> je veux dire ça, ma, ça m'intéresse oui. plus que Trump oui. en réalité. Évidemment, je comprends. 